is very, is extra special actually. Why? Because we're not here only to witness the launch of um, the latest book from the series, Moy Moy Lulu Boy, uh, but we're here also to meet some new friends. No? Uh, we have, um, si Sir Jun kasi, hindi talaga siya na-peer me. <laughs> marami talaga siyang gusto kami at marami siyang ideas na gusto ilagay at isulat sa papel. So, we will also get to know two new friends, um, a sneak peek from the upcoming books, um, specially anticipated middle grade storybooks, which is of course written by Sir June Matias. Um, kilalanin natin si Angelica at si Monito, na sila naman ay mula sa mundo ng mga multo at demonyo, o diba? Ayan. Um, so, to give us a sneak peek, let us welcome some friends from PETA. Let us welcome on stage Nicole Matiulo and John Moran for the stage reading of Angelica Ang Multo ng Balete Drive and Monito Ang Mabait na Demonyo. Ay, tinignan ang laro ang airplano. 
Nalungkot siya dahil hindi siya pinaniniwalaan ng mami niya. Samantala, napaulog si Angelica. Hindi malaman kung magsisisi sa kanyang ginawang pagpapalitan sa eroplano ko ba ni Kobe. Gusto lang naman kasi niyang mapasaya si Kobe. Hindi niya inakalang katawagin pa ang mami nito para ipakita ang paglipad ng laruan. Hanggang sa mapansin na lang ni Angelica na napahiga at napapikit si Kobe. Nagulog sa kamay nito ang eroplano papel at tuluyan ng nakapulo. Nakita ni Angelica si Swaggy na tahimik na nakahiga sa tabi ng kama. Nakabantay kay Kobe. Pagkaraan ng ilang saglit ay humakbang papalapit si Swaggy kay Angelica. Marahan naman niyang ginawakan ng aso. Napapikit at humiti si Swaggy. Di naman ang maghabot sa ulo na iyo ni Angelica. At nandaman ni Angelica na dahil sa ginawa ng pagpapalipad ng aeroplano ng papel para masayagin si Kobe, marahil na naunawaan siya ni Spuggy at naipakita sa aso na gusto niya lang makipagkaibigan at wala siyang masamang intensyon kay Kobe. Mula noon, tila alam na ni Spuggy na isang ang kaibigan si Angelica, hindi lang kay Kobe, kundi pati na rin sa kanya. Simonito. Sa delivery room ng isang ospital sa Sungay City, umiire si Pacta habang hinihintay ng isang doktor at nurse ang paglabas ng sanggol mula sa kanyang sinabukunan. Naroon din si Pacto. Hinihintay rin ang paglabas ng batang ipapanganap ng kanyang asawa. Nasasabik siya na makita ang kanilang punso. Dok! Matagal pa ba yan? Tanong na nag-aala lang si Pacto. Mukhang matagal pa to eh, sabi ng doktor. Kinuha ng doktor ang cellphone, umupo at naglaro ng games. Ang nurse naman ay nakinig sa music sa kanyang cellphone. Sumubay pa siya sa kata pagkatapos nun, sumayaw pa. Pagkaraan ng ilang minuto, habang hinihintay ang paglabas ng bata sa tiyan ni Pacta, nakatulog ang doktor at ang nurse. Pati si Pacto ay nakatulog din na naghihilig pa. Pagkatapos ng mahigit isang oras, Narinig nila ang pagsigaw ni Pacta. Ang anak ko! Lalabas na! Nagising silang lahat. Dagling sinilip ng doktor ang bata. Ay, lalabas na nga. Pagkaraan ng ilang minuto, habang nakatitig ang doktor at ang nurse, lumalabas sa sanggol sa katawa ni Pacta. Yung laki ang mga mata nila. Gulat na gulat. Bakit? Tanong ni Pacto. Tingin na ni Pacto kung lumabas sa sanggol. Nalaki rin ang mga mata niya dahil sa pagkagulat. Anak ko ba yan? Ay, hindi maaari! Hindi maaari! Sigaw ni Pacto habang tinitignan ng sanggol. Hindi pwede! Walang sungay ang anak ko! Bumali na tingin si Pacto sa asawa. Nakita niya itong nahimatay dahil sa pag-ire. Bigla niya nilapitan at niyugyo kung balikat ng asawa. Pacta! Pacta! Gising! Gising! Hindi pa halos nagkakamali si Pacta. Ang anak mo! Ang anak mo! Natatarat ang sabi ni Pacto. Nang iangat ng doktor ang sanggol, biglang nang laki ang mga mata ni Pacta. Bigla itong may masmasan sa pagkagulat. Sunod-sunod ang paghinga nito habang nakapapang tingin sa anak na walang mga sungay. At ano ito? Wala rin buntot? Bigla-bigla yun, hindi ba tayo uli ito? hindi matanggap-tanggap ni na Pacto at Pacta na magkakaroon sila ng anak na kagaya ni Monito. Pacta! Pacta! Gumising ka! Niyugyog ni Pacto ang asawa para magising. Pacta! Hindi normal ang anak natin! Pacta! Galit na sabi ni Pacto. Lalo pang niyugyog ni Pacto si Pacta. Muling nagising si Pacta. Special child siguro siya. Ha! Sila ulo ka ba? Paano naging special ang walang sungay sa isang demonyong kagaya natin? Singhal ni Pacto. Hindi na masagot si Pacta. Bakit siya walang sungay? Pagpapatuloy ni Pacto, nagkalip na galit pa rin. Di halos ayaw makita ang anak sa pag-inismaya. Ganun na nagmali yan. Baka sa lahi mo. Nagulit si Pacto sa narinig. Habay, malay ko. Ikaw ang tatay niya. Paano ko naging tatay niya, ha? Wala nga sungay. Walang sungay. O, oh, wala kong buntot. Hindi yung demonyo kagahin natin. Teka. Huh. 
Bigla hindi na ni pacto. Mga sorry ni pacta. Gulat na gulat si pacta sa ginawa ni pacto. Patuloy itong hinihila ang mga sunga niya. Pagkatapos ay hinila naman ni pacto ang kanyang buntot. Ay! Ah! Anong ginagawa ko? Nasisira ka na ba ng bait? Patuloy pa rin sila sa paghila si pacto sa mga sunga at buntot na kasamang si pacta. Naghabulan sila sa dilim ni Rinom. Habis maglambulan sila. Hinihila-hila ni pacto ang mga sunga at buntot ni pacta. Sinisiguro kung totoo nga ang nakadikit ang mga yun sa katawan ng asawa. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Pacta kay Pacto. Eh di itignan ko nga kung sa inagmana yung anak natin. Sigaw ni Pacto sa kanya. Ah! Hindi inagmana sa akin ang anak ko ah! Galit na sabi ni Pacta. Sabi hablog sa mga sungay ni Pacto. Pilit na hinila ni Pacta ang mga sungay ni Pacto para makasiguro na tunay rin ang mga sungay nito. Naghabon na pa silang muli. Naglambula, hila-hila ni Pacto ang mga sungit kung tuti Pacto. Uy! Anong ginagawa mo ha? Eh, tinitignan ko rin na tunay nga yung mga sungit mo. At baka sa'yo siya nagmana. Ah! Ganun ha? Galit na sabi ni Pacto. Muling hinila ni Pacto ang mga sungit kung tuti Pacto. Naglambula silang muli sa London Delivery Room. Dahil rito, nagkagulo-gulo ang mga gamit doon. Ewan ko sa'yo. Yan ang napapalamo sa kakapanood mo ng K-Drama! Galit pa rin sabi ni Pacto. Bakit ako lang ba ang may kasalanan nito? He, ikaw nga ang tatay nito! Sigaw na muli ni Pacta kay Pacto. Teka lang! Teka lang! Sabad ang doktor sa mag-asawa, huwag nga kayo mag-aaway dito! Buong lakas ang pagsigaw na yun ng doktor. Nagulat si na Pacto at Pacta. Napigilan. Nagsimula silang huminahon. Dok! Huwag na huwag lalabas to! Huwag na huwag mong sa pagsasabi kahit kanino na nagkaanak kami ng walang sungay at walang buntot. Mananagtili itong lihip. Kung hindi, nagod ka sa akin. Galit na sabi ni Pacto. Ikaw pa kong galit? Ikaw na rin ko nakikiusap, sabi ni Pacto. Kip-kip niya ang anak na balot na balot ang buong katawan ng ulo ng lampin. Alam niyo naman na ako ang mayor na sunat na to. Kapag kumanap ito sa lahat ng mga maya ng buong bansang pero, hindi namin nyo namang gagawin. Sagot ng pakot ng takot na si Pacto. Pumulot ng pera si Pacto sa bulsa. Oh, heto! Niyabot niya sa doktor ang pera. Dok, binabalaan kita. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tukos sa anak mo. Heto lang. Tanong ng doktor. Nagulat si na Pacto at Pacta. Hey, eh, tagtagan mo ba? Sabi ng doktor. Ang lagay, siya lang. Sabi ng nurse. Grabe kayo ha! Mga mukha kayong pera! Sigaw ni Pacto. Ikaw itong nakikiusap. Nalalahin kami rito. Kung ayaw mo, edi eh, kuwag na lang. Kukuha na pa ng picture ang anak mo. Walang sungit, walang buntot. Tapos, ikakalat ko sa social media. <laughs> ano? Sigaw ni Pacto sa nurse. Huwag na huwag mong gagawin niya. Kundi, malalag ka sa akin. Biglang kinuha na ng nurse ng nitrato ang samples kung mamagitan na kanya cellphone. Kapag post ko sa social media kapag hindi ko rin ako binigyan ng pera. Pagbabad ka ng nurse. Ayaw niya! Ayaw niya! Pilip na inaagaw ni Pacto ang cellphone ng nurse pero hindi niya yung makuha dahil tumakbo ito pa ikot-ikot sa loob ng delivery room. Patuloy na pinagtawanan ng nurse si Pacto habang hinahabal ito sa loob ng delivery room para agawin ang cellphone. Biglang umarap sa kanyang nurse. Bayer at Pacto Malahibo, kapag hindi ko na ako binigyan ng pera, ipopost ko talaga to. Tumawa ng malakas ang nurse. O, eto! Bumunod ulit ng pera si Pacto at ibinigay sa nurse. Eto lang. O, eto pa! Binigyan ulit ni Pacto ang pera ang nurse. Bigyan ang bumarap ang doktor kay Pacto. Ngumisi ito. Eh, ako, mayor, eh. Alagay. Ay, biligyan lang ka, sabi ni Pacto. Ah, ako ang doktor dito. Eh, mas maniniwala nila sa akin kaysa dyan sa nurse. Ang sasama ng ugali niyo, nakademon na talaga kayo. Sigaw ni Pacto sa kanila. Biglang lumabas ang malalaki. Malalapan. At may itim na bakpak ni Pacto. Ha, nagulat ang doktor at ang nurse. Nakita at naramdaman naramdam nila kapangilin ang taglay ni Pacto. May bakpak ako! Pagmamayabang ni Pacto. Alam nyo, naiilan lang sa mga demonyo ang meron nito. Alam nyo, na may kapangilin ang mga bakpak na ito. 
kaya ko kaya ko kayo ng pasigin. Biglang nagliyab ang pakpak ni Pacto at pagkatapos ay sumunod na nagliyab, nag nagliyab din ang kanyang mga mata. Siya sa panginsala niya ang mga ito pero pinigilan ng sarili. Inahamon niyo ba ako? Hindi ako basta-basta ipinanganak ng demonyo. Makapangyarihan ako ang demonyo. Inilabas ni Pacto o nagliyab ng buntot at mayabang na iwinasiwas ito para inihahanda ang pagpatay sa doktor at sa nurse. Eh, oh, buwan! Halos sabay na sabi ng doktor at ng nurse, nagmamakaawa. Pumili kayo ng mga kalaban. Hindi ako pipiliin mayo sa Sungay City kung wala akong pambihira kapangyarihan. Di kaya nyo. Lalo pa nang liyab ang mga mata ni Pacto sa galit. Eh, hindi namin ni Pacto was mayo. Eh, nagbibiri mo lang kami. Nalatakot at nanginginig na sabi ng doktor, Wes! Hindi ito makakalabas. Naiintindihan nyo. Sabi ni Paxo sa napakalaking pang boses, Hindi, hindi namin yung magsasabi. Sabi ng doktor, lalo po na takot kay Paxo. Ang nurse, ayun, nanginginig lang, hindi makasagot, takot na takot. Ay, wala ko naririnig. Hindi ito makakalabas. Naiintindihan nyo. Oh, oh, oh. Gulat na gulat at takot na takot na sagot ng doktor at ng nurse. Sa pamamamagitan na makapangyarihan pakpak at nung tutipakto, inihagis niya ang doktor at ang nurse sa bintana. Hmm? Ang sumunod na narinig ay ang malakas na pagsigaw ng dalawa. Tuluyan ang nahulog sa gusali. Huminawan si pakto at maging si pakta. Pagkatapos ay narinig lang biglang pag-iyak ng kanilang sanggol. Sabay na pumaling mag-isawa sa anak na umiiyak. Kundi yung tumigil sa pagliyab ang mga pakpak ni Pacto. Tumiklo at naglahas sa kanyang likod. Ang kanyang puntot ay humintulin sa pagliyab. Ang mga mata niya ay ganun din. Bumalik na sa dati. Naging payapa ang kanyang kabuwan. Natuon ang tingin nila mag-asawa. Sa noon ang kanilang anak. Kaya parang may napansin silang umuumbok doon. Natigilan sila sa mga letrang na buo sa noo na dapat sana'y kinalalagyan ang mga sungay nito. Nakasulat sa noon ang sanggol ng mga letrang M O N Y I T O Monito Halos sabay ang sambit sina Pacto at Pacto. Ano sa'yo napaisip? Hindi nila alam kung bakit may mga letra sa noon ng kanilang anak. Ang isipin na iibang anak nila kung kung ano man ang kapagkita pa nila rito, ay hindi na nila alam kung anong gagawin. Ano yan? Munyito? Yan ba ang pangalan niya? Tanong ni Pacto. Palagay ko. Sinabi nilang ni Pacto yun. Hindi niya kasi alam kung paano sasagutin si Pacto. Namini man nila o hindi, pareho sila nang iniisip. Kung ano man ang ibig sabihin ng munyito, pareho nila hindi alam. Monito, pangalan niya nga siguro. At yun ang naisip ng mag-asama.
sila sa harap natin. Hindi sumangayo si Anakaw sa granong dikaroon at mapang ibabaw. Ang gusto ni Anakaw ay kalayaan mahalang sa lahat ng tibaro at para sa mayan. Ano, Anakaw? Hindi ako papayag na mangyari yan sa mga tibaro. Sinap-sinap lamang siya mula sa mga ugat na nanggagaling sa hangin na hinihinga ng mga puno. Labis na nahihirapan sa ilalit ng lupa si Alangkaw bilang bahagi ng puno at mga ugat na agapos sa kanyang iba pang mga ugat na patuloy na tumutubo sa kanyang katawan. Si Alangkaw ang nagbibigay buhay sa puno. Mulmoy, tahan-tahan! Kailangan ko ang mga patid ko! Tahan-tahan, Mulmoy! Baka masukutan mo si Alangkaw!